హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు టాపిక్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లో గ్యాస్ లాస్ సో గ్యాస్ లాస్ చూసే ముందు ఇంట్రడక్షన్ జనరల్గా మనకి త్రీ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ తెలుసు సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాటిలో ప్రెషర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉండదు ఎందుకంటే మనకి ఆ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఆటమ్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి ప్రెషర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు అదే మనం గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉంటే ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే వాల్యూమ్ ఎక్కువగా ఉంటే ప్రెషర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఒకదానికి ఒకటి మారుతూ ఉంటాయి ఒకటి మారిస్తే ఇంకొకటి అదే టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసామనుకోండి ప్రెషర్ వాల్యూమ్ రెండు మారిపోతాయి అన్నమాట సో ఈ విధంగా ఇవి మూడు ఒకదానికి ఒకటి గ్యాసెస్లో వేరియబుల్స్గా పనిచేస్తాయి ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ సో ఇక్కడ గ్యాస్ లాస్ అనేవి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయంటే ఈ మూడు వేరియబుల్స్లో ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్లో ఒకటి కాన్స్టెంట్గా పెట్టి మిగిలిన రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే లాస్ని మనం గ్యాస్ లాస్ అని చదువుతాం అనమాట సో మనకి ఇక్కడ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లో మూడు గ్యాస్ లాస్ గురించి మనం చదువుతాము ఫస్ట్ వన్ బాయిల్స్ లా సెకండ్ వన్ చార్లెస్ ఫస్ట్ లా థర్డ్ వన్ చార్లెస్ సెకండ్ లా ఫస్ట్ గ్యాస్ లా మనం బాయిల్స్ లాగా తీసుకుంటాము బాయిల్స్ లాలో టెంపరేచర్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టి టీ అనేది మనం కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటున్నాము టీ కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటే వాల్యూము ప్రెషరు ఇవి రెండు వేరియబుల్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంకా మూడు వేరియబుల్స్లో మనం టెంపరేచర్ని కాన్స్టెంట్గా వాల్యూమ్ మనకి రెండు వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఇంకా సో వీటిలో వాల్యూమ్ అనేది మనకి ప్రెషర్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అని మనకి బాయిల్స్లో చెప్తుంది అంటే మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది దేనికి ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్కి అంటే మనం కొంత మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకుంటాము దాంట్లో వాల్యూమ్ అనేది మనం తగ్గిస్తే ప్రెషర్ పెరుగుతుంది అదే వాల్యూమ్ పెంచితే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఇన్వర్స్లో ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయని చెప్పచ్చు సో దీనిని ఎలా రాయచ్చు వి ఈక్వల్ టు మనకి కాన్స్టెంట్ కే ఇంటూ వన్ బై పీగా రాస్తాం ఇక్కడ పీని ఎల్హెచ్ఎస్ వైపు తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి పీ ఇన్ టూ వి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కేగా తీసుకుంటాం ఈ కాన్స్టెంట్ని ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అంటారు అంటే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ పీ ఇన్ టూ వి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ దీన్ని బాయిల్స్లా అంటాం అనమాట అది మనం డిఫరెంట్ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ అని మనం మూడు ప్రెషర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకే గ్యాస్లో డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అప్పుడు వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ వాల్యూమ్స్ అనేవి వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అయితే మనం బాయిల్స్ల ప్రకారం ఈ విధంగా రాయచ్చు పీ వన్ వీ వన్ ఈక్వల్ టు పీ టూ వీ టూ ఈక్వల్ టు పీ త్రీ వీ త్రీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాయచ్చు అనమాట ఇది బాయిల్స్ల యొక్క స్టేట్మెంటు ఈక్వేషన్ పీవీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి రాస్తాము నెక్స్ట్లా వచ్చేసేటప్పటికి చార్లెస్ లాస్ చార్లెస్ మనకి రెండు లాస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దాన్ని చార్లెస్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా అని రెండు లాస్ అంటాం ఫస్ట్ లాకు ఉన్న ఇంకొక పేరు చార్లెస్ లా ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్గా తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ చార్లెస్ లాస్ దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయంటే మనకి ప్రెషర్ వాల్యూము టెంపరేచర్ ఈ మూడు వేరియబుల్స్లో ప్రెషరు వాల్యూమ్లో ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటే ఆ మిగిలిన మిగిలిన రెండో వేరియబుల్ టెంపరేచర్తో అది చేసే రిలేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది చార్లెస్ లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చార్లెస్ ఫస్ట్లా తీసుకున్నాం అనుకోండి చార్లెస్ ఫస్ట్లా కొన్న ఇంకొక పేరు చార్లెస్ లా ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటాం సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మిగిలిన రెండు వేరియబుల్స్ వాల్యూము టెంపరేచర్ సో ఇక్కడ వాల్యూము టెంపరేచర్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయని చెప్తుంది చార్లెస్ ఫస్ట్లా సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ 
ప్రెషర్ని కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటున్నాము అయితే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ సో వాల్యూము టెంపరేచర్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి అంటారు ఎప్పుడు ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు సో దీన్ని ఎలా రాయచ్చు వి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇంటూ టి సో దాన్ని ఈ విధంగా కూడా రాయచ్చు వి బై టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని సో దీన్ని చార్లెస్ ఫస్ట్ లా ఆర్ చార్లెస్ లా ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ దీంట్లోని వి వన్ వి టూ అనేవి రెండు వాల్యూమ్స్ అయితే వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ టెంపరేచర్స్ అనేవి మనం టీ వన్ టీ టూగా తీసుకుందాం అనుకోండి ఈ విధంగా రాయించాను అనమాట చార్లెస్ ఫస్ట్ లా అని వి వన్ బై టీ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వి టూ బై టీ టూ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి రాయచ్చు దీన్ని చార్లెస్ ఫస్ట్ లా అని అంటారు థర్డ్ లా చార్లెస్ సెకండ్ లా చార్లెస్ సెకండ్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రెషరు వాల్యూము టెంపరేచర్ ఈ మూడు వేరియబుల్స్లో వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటి ప్రెషర్కి అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్కి ఉన్న రిలేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది చార్లెస్ సెకండ్ లా సో మనం ఒక కొంత మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకుంటే దాంట్లో ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ పి అనేది దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడు వాల్యూమ్ని మనం కాన్స్టెంట్గా తీసుకున్నప్పుడు ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ అని చెప్పి అంటారు దీన్ని ఈ విధంగా రాయచ్చు ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇన్ టు టెంపరేచర్ సో పి బై టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటారు దీన్ని చార్లెస్ సెకండ్ లా సో ఇక్కడ మనం P1, P2 వన్ పీ టూ అనేవి రెండు ప్రెషర్స్ అయితే వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్స్ టీ వన్ టీ టూ అయినాయి అనుకోండి చాలా సెకండ్ల ప్రకారం ఈ విధంగా కూడా రాయచ్చు పీ వన్ బై టీ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీ టూ బై టీ టూ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సో దీన్ని చార్లెస్ సెకండ్లా ఆర్ చార్లెస్లా ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అని అంటారు